that is EV software. And you um, are going to be able to use that card to write any notes you want to on it. E potete utilizzarlo per scrivere qualsiasi appunto che volete. But don't write on the post-its. Però non scrivete per favore sulla le post-it quelli adesivi. I'll tell you as we go along what the post-it is for. Vi spiegherò strada facendo che cosa serve per quei post-it. Um, you'll notice I'm sharpening my pencil. Potete vedere che io sto affilando la mia matita. You all received a pencil that already is sharpened. E voi invece avete già ricevuto una matita che è già pronta per l'uso. I'm not going to tell you about that yet either. E non vi spiegherò subito un po' di meno. I want to talk today um, about a relationship that's in the Bible. Voglio parlarvi oggi di una relazione che c'è nella Bibbia. I love the fact that we can look to the Bible and look at how different people interacted to help us in our lives. Eh, amo il fatto che possiamo guardare nella Bibbia per vedere come alcune persone hanno interagito uh, per applicarlo anche nelle nostre vite. So today I'm going to talk about the relationship between Paul and Timothy. Quindi oggi vi voglio parlare della relazione fra Paolo e Timoteo. I want you to be asking in your minds as we go along, who is a Paul in your life? Voglio che man mano che andiamo avanti cominciate a chiedervi chi è un Paolo per te nella tua vita? Obviously, the person doesn't need to have the name Paul. Chiaramente non è che si dice che si chiama Paolo per forza. It's a person in your life that is possibly more spiritually mature than you yourself. È una persona nella tua vita che possibilmente è più matura di te. And then I want you to ask. Non è spirituale, scusi. No, scusi me. And then I want you to think about who is a Timothy in your life. E poi vorrei chiedervi di considerare chi può essere un Timoteo per te nella tua vita. Again, the name is not important. Di nuovo, non è il nome che conta. But what's important is if you are a Christian and have Christ in your life. Ma è importante che se tu sei un credente e hai Cristo nella tua vita, then you should also have a Timothy in your life. Ci dovrebbe essere anche un Timoteo nella tua vita. Somebody that maybe is not as far along in their walk with the Lord. Qualcuno forse che non è uh, al stesso passo tuo col Signore ancora. It has nothing to do with their age. Non ha niente a che fare con la sua età biologica. But it's where they are with the Lord compared to where you are with the Lord. Ma si tratta di dove stanno loro con il Signore rispetto a dove stai tu con il Signore. I love um, the two letters that Paul wrote to Timothy, first and second Timothy. Io amo le due lettere che Paolo ha scritto a Timoteo, primo e secondo Timoteo. In those letters, Paul writes to encourage, to strengthen, and to remind Timothy things he's been taught. In quelle lettere Paolo scrive a Timoteo per incoraggiare e per rafforzare uh, quello che gli ha insegnato. I, um, I hope during this week that you will take some time and read through these two books in the Bible. Spero che prenderete uh, durante questa settimana da venire un po' di tempo per rileggere queste due lettere a Timoteo. They're short books. Sono lettere brevi. But they have lots of good information. Ma hanno tantissime informazioni valide. I'm only going to talk about a little bit of it. Io ne parlerò oggi solo di un pezzettino. So please, um, I want to encourage you to go back and look at them um, later on. Quindi vi incoraggio di andare a rileggere più tardi. As a past teacher, I really found a lot of encouragement from these books. Come insegnante um, nel mio passato, io ho veramente trovato molto di incoraggiamento in questi libri. And I know that that would be possible for all of you as well. E so che questo può essere possibile anche per tutti voi. When I was younger, I really loved a verse in 1 Timothy. Quando era più giovane, amavo tantissimo, in particolare un versetto che si trova in 1 Timoteo. It's 1 Timothy 4:11. Primo Timoteo 4, 11. Eh, lo leggerà Evelyn con una bella voce alta. Ordina queste cose e insegnale. 
nessuno disprezzi la tua giovanità, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Okay. Ordina queste cose in sé. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma si di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Um, when you are young, quando sei giovane, you can be a Timothy to someone, puoi essere un Timotio per qualcuno, and at the same time you can be a Paul for someone else. E puoi anche essere un Paolo per qualcun altro. Actually, when you're old, that's true too. È vero anche quando sei più grande. But this verse is specifically talking to young people. Ma questo versetto parla in particolare ai giovani. And so I want to encourage the young people to realize that they can also be a Paul and a Timothy. Quindi io vorrei incoraggiare i giovani di rendersi conto che possono essere sia un Paolo che un Timoteo della loro vita. An example of that is actually Giovanni Stella this last summer. Un esempio di quello sarebbe Giovanni Stella quest'ultima estate. And he is quite young. È un po' giovane lui. And this past summer when we did the five day clubs in Marta and uh, Porta de Roma. E l'estate scorsa quando noi abbiamo fatto un club estivo per bambini uh, sia a Marta che a Fabrica di Roma. When he was attending and inviting different people, he was acting like a Paul. Quando lui uh, frequentava quel club e stava anche invitando i suoi amici, stava agendo come un Paolo. So he was a Paul to some of the younger, younger people who came that didn't yet know Christ. Quindi eh, rappresentava un Paolo per alcuni dei bambini che sono venuti che non conoscevano ancora Gesù Cristo. And yet when he attends Sunday school, his Sunday school teachers are a Paul in his life and he becomes a Timothy. Tuttavia quando lui va nella scuola domenicale, lui diventa un Timoteo e il suo insegnante della scuola domenicale è il suo Paolo. All right, let's look at 1 Timothy 2:1. Vogliamo vedere primo Timoteo capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si faccia suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. We all need to be praying for leaders in our lives. Dobbiamo tutti pregare per i leader che sono nelle nostre vite. That includes pastors. Questo comprende sia i pastori. That includes government officials. Ma anche gli uh, responsabili in autorità nelle nostre amministrazioni locali. We specifically also need to be praying for the Pauls or spiritual leaders God has put in our lives. E dovremmo anche pregare specificatamente per uh, i leader di Paolo che il Signore ci ha messo uh, nelle nostre vite. A Paul might be a parent. Un Paolo potrebbe essere un genitore. It might be someone who prayed with you when you accepted Christ. Potrebbe essere la persona che ha pregato con te quando hai accettato Gesù. It might be someone in your small group. Potrebbe essere qualcuno che è con te nel tuo piccolo gruppo. It might be the pastor. Potrebbe essere il pastore. I would like you to take your cards. Um, Vorrei che prendesti, prendesti <laughs> i tuoi uh, biglietti. And you're going to take the purple one that's on top. E prenderete quello color viola che sta sopra. And um, I want you to take a minute, and we're just going to be silent for a minute. E prendiamo un minuto due in silenzio. And I want you to think, who has been a Paul in my life? E pensare, chi è stato per me un Paolo nella mia vita? And you're going to write down the person's name or initials. E scriverete il nome o l'iniziale di quella persona. And then I want you to take your post-it. E poi ti chiedo di prendere questo biglietto. Take it off. You're going to walk over and place it underneath the cross. You're going to stick it on the wall. E andrete a metterlo fisicamente sotto la croce lì sul muro. And then um, I want you to say 
a real quick prayer of thanks for that person in your life. E poi vi chiedo di fare un preghiera di ringraziamento a per quella persona nella tua vita. Right, so let's just take a minute and prenderemo un attimo di tempo, mettiamo in pausa e scrivete il nome o i nomi del tuo padre. Sapevo che non avevo bisogno di dirgli qualcosa di più preciso che oltre a pregare per me. And this uh, good friend of mine, she is one of my calls. E questa amica carissima rappresenta per me uh, uno dei miei Paolo. And just like this verse, she encouraged me to be bold in what I was saying about the Lord. E come in questo versetto, lei mi ha incoraggiato di essere coraggiosa nel dire quello che dice la parola. When I first met this friend, she was not a Paul. 
Quando ho incontrato per la prima volta questa amica, lei non era affatto un Paolo. In fact, I didn't want to be friends with her. In verità, io non volevo essere amica con lei. She didn't have a relationship with the Lord. Lei non aveva nessuna relazione con il Signore. She did a lot of things I didn't like. Faceva tante cose che a me non piacevano molto. It wasn't a lot of fun for me to be around her. E non era molto divertente per me stare in compagnia con lei. But God told me I needed to be her friend. Ma Dio mi aveva detto che dovevo essere la sua amica. And the great thing is, over the years, she opened her heart and now has a personal relationship with Jesus Christ. E la cosa fantastica è che negli anni lei si è aperta il cuore a Gesù e adesso ha una relazione, un rapporto con Gesù Cristo. Amen. Um, God, um, God has used our relationship. Dio ha usato il, la nostra amicizia. And as she has grown in the Lord, she has challenged my walk with God. E man mano che lei è cresciuto nel Signore, lei mi ha sfidato nella mia, nel mio cammino con il Signore. The couple of years that Marco referred to, when I, translate, when I transferred from Romania to Italy, I was in the States. Uh, C'era un paio di anni uh, di cui Marco aveva accennato prima, in cui stavo transizionando fra la Romania e l'Italia, stando negli Stati Uniti. We were both in the same time zone. We were in the same city, but same time zone, so we could talk on the phone more. Ci trovavamo nello stesso fuso orario, almeno, non nello stesso città, ma nello stesso fuso orario, e quindi potevamo parlare al telefono. And I remember she really challenged me. Every time we spoke, we were supposed to quote a new scripture we had memorized. E mi ricordo che lei mi sfidava veramente, perché ogni volta che ci parlavamo al telefono, Dovevamo citare un nuovo versetto che avremmo dovuto memorizzare. I didn't know when she would call me, she didn't know when I would call her, so we had to be ready to go. Non sapevo di preciso quando lei mi avrebbe telefonato e lei non sapeva quando io l'avrei telefonato. It, e quindi dovevamo essere pronti col versetto. It was definitely challenging at times for me in my walk with the Lord. Era davvero per me una sfida. Uh, in quel momento, nel mio cammino col Signore. Right now I want you to be thinking, who is a Timothy in my life? E quindi ora vorrei chiedervi di considerare chi è per me un Timoteo attualmente nella mia vita. Is there somebody you know that doesn't yet have a relationship with Jesus Christ? C'è per esempio qualcuno che conosci che non ha ancora una relazione rapporto con Gesù Cristo? Or is there somebody who maybe has come to the Lord but hasn't grown much in the Lord? O forse c'è qualcuno che ha accettato Gesù ma non ha fatto tanta strada ancora con lui. Who in your life are you sharing God's truth with? Con chi nella tua vita stai condividendo la verità del Signore? Anyone who has Christ in their hearts, in their lives, Chiunque ha Gesù Cristo nella propria vita ha la responsabilità di sharing truth with others. Ha la responsabilità anche di condividere quella verità con altri. We all, the whole church, need to be cultivating these types of relationships. Tutti noi, tutta la Chiesa, uh, dobbiamo essere pronti a coltivare queste relazioni. It doesn't matter your age. Non importa quanti anni hai. It doesn't matter your gender. Non importa se sei maschio o femmina. Doesn't matter your nationality. Non importa la tua cittadinanza. Doesn't matter your title. E non importa il tuo, la tua qualifica. It matters if you are walking with the Lord. Importa se tu stai camminando con il Signore. If you are speaking into someone else's life. Se tu stai Parlando nella vita di un altro, it will help you to grow in your relationship with the Lord. Aiuterà anche te a crescere nella tua relazione con il Signore. So on your yellow post-it that you still have. E quindi a questo punto sul bigliettino adesivo o quello giallo che avete ancora, I would like you to write down a name of a Timothy in your life or the initials. Vi chiedo di scrivere il nome o l'inizione iniziale di una persona che rappresenta per te un Timoteo nella tua vita. If you do it quick, maybe you even want to write down one or two of the Pauls in your life as well on that post. -it. Se lo fai veloce potete anche aggiungere altri Paolo che sono nella tua vita. 
I'm going to ask them that you keep this post-it and you take it home. Ma in questo caso vi chiedo di tenere questo bigliettino and I put it a casa and I want you to put it somewhere where you will see it regularly. E vi chiedo di metterlo in un posto dove lo vedrai regolarmente. So that you remember to be praying for the Timothys God has put in your life. Così che tu ti ricordi di pregare per i Timothy che il Signore ha messo nella tua vita. And thank God for all the calls. E di ringraziare Dio per tutti i Paolo che ci sono. Feel free to add to it. Quindi sentitevi libero di aggiungere. And know that your Timothys can easily become Paul's. E sapete che i vostri Timothy attuali possono benissimo diventare Paolo anche. So why did I give you a pencil? Quindi perché vi ho dato una matita? I thought they were cute when I saw them in the store. Mi sembrano proprio carini carini quando l'ho visti nel negozio. I actually got them in Florence at the Christian bookstore. Li ho trovati a Firenze nella libreria cristiana. They, they don't say anything about God on them, unfortunately. Non dicono niente di specifico su Dio. But it, it has a lot about a country that I love. Ma ha molto su un paese che io amo. I love it because of how God created it. Lo amo questo paese per come Dio l'ha creato. But I also love it because of the people. Ma lo amo anche per vivere le persone. I thank God I've been able to stay here because of the people in this country. E ringrazio Dio che ho potuto stare qua proprio per vivere le persone. But why did they give you a pencil? Ma perché vi ho dato una matita? I used to be a school teacher. I like pencils. Una volta ero una maestra elementare, quindi le matite mi piacciono. I want you to take this pencil home and remember five things I'm going to tell you. Io vorrei che portiate questa matita a casa e che ricordiate cinque cose che adesso vi dirò. This is when, if you want, you can write on your card. Questo è il punto in cui, se volete, potete fare gli appunti sul biglietto che vi ho dato. And number one fits right into if you wrote a one. Numero uno, se avete scritto già il numero. The point is. Every time or everything you do in life, il punto è che ogni cosa che tu fai nella vita leaves a mark. Lascia un segno. So when you move your pencil, you see that mark. Quindi quando sposti la matita, vedi il segno. Giuseppe is going to read for us, please, from Proverbs. Giuseppe leggerà per noi dai Proverbi 16. Tutte le vie dell'uomo a lui sembreranno pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Proverbi 16, versetto 2 e 3. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. All the ways of the Lord seem to all the ways of man seem pure to him, but the Lord weighs the spirit. Trust in the Lord your for your works and your projects will have success. So God knows what we will do always. Dio sa quello che faremo sempre. There's no way you can do something that God doesn't know about. Non è possibile fare qualcosa di cui Dio non sa niente. God knows exactly what's going through every one of our minds right now. Dio sa esattamente quello che scorre per la tua mente proprio adesso. Good, bad, all of it. Buono, cattivo, tutto. So whatever you do, you might think you're hiding that mark from somebody else. Quindi qualsiasi cosa che fai può sembrare che stai nascondo quel segno da qualcun altro. But actually, God sees all our marks. Ma in verità Dio vede tutti i nostri segni. God knows all our actions. Dio sa tutte le nostre azioni. But that's okay, because then we get on to the second point. Ma va bene, perché adesso arriviamo al punto due. So, as you look at your pencil, these have a very nice end to them. Se guardate la matita, c'è in fondo una cosa molto carina. It's an eraser. È una gomma. So the second point is, you can always correct your mistakes. 
Quindi il punto 2 è che potete sempre correggere eh, i tuoi errori. So even like a pencil, you can erase that error. Quindi come con la matita puoi uh, togliere quello che avete scritto. With Christ, we can have forgiveness. Con Gesù Cristo possiamo avere il perdono. Jesus is our eraser. Gesù è la nostra comma. He's so much more. È <laughs> molto di più. But he also died for each of our sins. Ma è anche morto, è anche morto per uh, ognuno dei nostri peccati. So, uh, Daniela is going to read for us from 1 John 1, 9. Uh, se confessassimo i nostri peccati, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. In English it says, if we confess our sins, he is faithful and just. And, we, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Can we do it again? Mm -hmm. yeah. One John, first John, one nine. In the primo Giovanni, 1.9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. So, just like I said, before God knows all our sins, quindi come ho detto prima, Dio sa tutti i nostri peccati. He knows the one we're going to do this week too. Sa anche quello che faremo questa settimana. Which may be more than one. E forse sarà anche più di uno. He knows we all are going to sin. There's no way around it. Lui sa che tutti noi faremo dei peccati. So thankful he sent Jesus so we can be saved. E quindi ringraziamo Dio che ha mandato Gesù in modo che possiamo essere salvi. Without Jesus' perfect sacrifice, we would not be able to be saved. Senza il sacrificio perfetto di Gesù, noi non potremo avere la salvezza. It is through his action that we are able to have a relationship with the Lord. E attraverso la sua azione che noi possiamo avere una relazione con il Signore. When you have that faith, you can repent with your heart. Quando hai quella fede, puoi pentire nel tuo cuore. And you can be forgiven. E puoi essere perdonato. And then the Holy Spirit will be a part of your life. E lo Spirito Santo farà parte della tua vita. Which you can't see when you look at somebody. Che non puoi vedere quando guardi una persona. Which brings me to my third pencil point. E quindi arriviamo al punto 3. The third pencil point. What's important is on the inside, not the outside. Punto 3 dice cosa è importante sta all'interno e non all'esterno. When you look at a pencil, quando guardi una matita, if it's not sharpened, se non è affilato, you might wonder, is this going to write well? Potresti chiederti, scriverà bene? Before you sharpen it, you're not sure if there's lead inside or not. Prima di affilarlo, non sei sicuro se c'è dentro la mina oppure no? If there's no lead in that pencil, it's a nice stick. Se non c'è la mina dentro, Soltanto un bastoncino carino. It's not going to write much without the lead. Non scriverà molto senza la mina all'interno. The inside is actually more important than the outside. Quindi l'interno è molto più importante dell'esterno. Speranza, would you please read 2 Timothy 3, 14-15? Secondo Timoteo 3, 14 e 15. Dove invece, per sé non le cose che ha imparate e di cui ha acquistato la certezza, Sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy 
you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through the faith in Jesus Christ. You may not even know who's been praying for you. Forse non sai nemmeno chi prega per te da tempo. We have no idea the different seeds God has planted into each of our hearts. Non abbiamo idea delle semi che il Signore ha piantato nei nostri cuori. We know that God's holiness, or we know that God is holy and in control of the world. Sappiamo che Dio è santo e che lui ha il controllo del mondo. And he has planted things of importance in us. E ha piantato delle cose importanti in noi. And only his word, his, um, his timing, and fellowship with other believers will allow those seeds to grow. E solo la sua parola, la, il suo, i suoi tempi e fellowship with others. E la comunione fraterna con altri. With the, through his words, time and him, fellowship with other believers. Rifacciamo. <laughs> Sorry. I need the whole sentence. All right. Um, all right. That's so, the <laughs> um, so we know God is holy and in control. Quindi sappiamo che Dio è santo e ha il controllo. And he has planted seeds inside of each one of us. E che ha piantato dei semi dentro ognuno di noi. And the only way those are going to grow. E l'unica maniera in cui questi possono crescere is through time in his word e attraverso il tempo passato nella sua parola time with him tempo passato con lui and in his timing e con i suoi tempi and fellowship with other believers e con la comunione fraterna con altre persone che credono a quick side note un piccolo parentesi when I was little about uh, seven or eight quando era piccola, avuto da 7-8 anni, I learned about the Pisa Tower in school. Ho imparato, ho saputo della Torre di Pisa a scuola. And um, that's about all I knew about Italy besides the food and the tower at that age. Era l'unica cosa che sapevo dell'Italia oltre il cibo. Il cibo e la torre. But the tower was really cool. Ma la Torre di Pisa era veramente fantastico. We don't have anything like that in the States. Non abbiamo niente di simile negli Stati Uniti. At least not that I know of. Almeno di qui sono a conoscenza io. It's decorative, it's old, it's got really cool history, the science that was discovered there. È decorativa, è antica, è anche la scienza che è stata scoperta là. Pende. But the big... It's the leaves. Right, the, that's the problem. È pende. Mm -hmm. Yeah, and the problem is because of the foundation, right? E il problema è pende proprio per via del fondamento. But the cool thing is God put in my heart this desire to see the Pisa when I was seven or eight. Ma la cosa bellissima che Dio ha proprio messo nel mio cuore il desiderio di vedere questa torre di Pisa all'età di 7-8 anni. I had no idea what God's plans were for me then. Io non avevo idea di quelli che, che fossero i piani di Dio in quel momento per me per la mia vita. I had no idea I would leave California at that point in my life. Non sapevo che avrei lasciato la, la California. As far as my parents were concerned, that would have been a good plan. Per quanto riguarda riguardavano i miei genitori, sarebbe stato un bel piano. Um, but God put that seed in my heart, and now. Ma Dio ha messo quel seme nel mio cuore. And now I've been able to visit the Pisa Tower. E ora ho potuto andare a vedere la Torre di Pisa. In fact, even one time when my parents were visiting, we got to go up in the tower. E veramente una volta che sono venuti entrambi i miei genitori, abbiamo potuto andare e anche salire nella torre. And that really was like a dream come true for me. E per me veramente era un sogno che è diventato realtà. That's because that was a seed God put there for good in the future. E questo è perché il Signore ha messo un seme lì in passato per fare del bene in futuro. And I think the Pisa is a great example of problems in Italy. E io penso che la Torre di Pisa rappresenta molto bene i problemi che troviamo qui in Italia. It's beautiful, it's unique, it's special. È bellissimo, è unico, è speciale. But it has no good foundation. Ma le fondamenta non sono stabili. Italians are beautiful, unique, and special. Gli italiani sono belli, unici e speciali. Unfortunately, very few have a foundation on God. Ma sfortunatamente pochissimi hanno la loro fondamenta basata su Dio. Okay, but let's go back to the pencil. Torniamo alla matita. So, um, 
Oh, I finished sharpening my pencil too early, sorry. Ho finito di affilare la matita troppo presto, scusami. The reason I wanted to talk about the pencil being sharpened is there's the little blade in there that cuts away at the wood. Il motivo per cui volevo parlare ancora di, del fatto di affilare la matita è per via della lama piccola che ci sta lì dentro che sta tagliando il legno. Now, if we thought this piece of wood had feelings like we do, se uh, pensiamo che questo pezzo di legno ha dei sentimenti come noi, being rubbed up against a sharp blade would hurt. Essere uh, messo accanto a una lama e uh, con la frizione fa male. Yeah. Thankfully, the pencil has no feelings. Possiamo ringraziare che la matita non ha sentimenti. But the fourth point is, you will undergo painful sharpening that will make you better. Ma il quarto punto è che tu uh, subirai dell'affilamento, affilare? No. Sarai affilato e ti poterà essere meglio. So thankfully, God has us go through things that sometimes are easy and sometimes are difficult. Quindi Dio ci fa passare per delle situazioni alcune facili, alcune difficili. God never says having a relationship with him is easy. Dio non ha mai detto che essere in relazione con lui sarebbe facile. But he has a plan to make us the best we can be. Ma lui ha un piano per renderci il meglio che noi possiamo essere. So my mom's going to read in English John 15 verses 17 through 19. This is my command, love each other. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own, as if you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Giovanni 15, dal versetto 17 a 19. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io scelgo voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. It seems like loving each other should be easy. Sembra che amarci a vicenda dovesse facile. But it's not. Ma non lo è. We all do things that irritate each other. Facciamo tutti quanti delle cose che irritano gli altri. But the fact is God gave us this command to love one another. Ma il fatto rimane che Dio ci ha dato questo comando di amarci. This includes the neighbor who gossips about you. Questo comprende anche il vicino di casa che parla male di te. The person in class that makes fun of you. La persona nella tua classe che ti prende in giro. The colleague that lies about you. Il collega di lavoro che dice delle bugie su di te. The person in church who doesn't greet you. La persona in chiesa che non ti saluta. God still commands us to love one another. Dio ci comanda di amarci l'un l'altro. By doing this, God will help us to become a better person. Facendo questo, ci aiuterà a diventare persone migliori. The great thing about God is when you do something He commands, you are blessed. La cosa fantastica quando si tratta di Dio è quando tu obbedisci a Dio, tu sarai benedetto. And we've got one more point about the pencil. Ci rimane un ultimo punto per riguardo per quanto riguarda la matita. To be the best, or excuse me, number five. To be the best that you can be, you should allow yourself to be guided by the hand that holds you. Numero cinque. Per essere il migliore che tu possa essere, devi permettere di essere guidato dalla mano che ti tiene. So I know for myself, or when actually I got to this part of the talk, 
in preparation. Io so per me stesso, come sono arrivato a questo punto nel preparare quello che volevo dire oggi. I thought about some drawings Daniele recently showed me that he used his pencil to do. Ho pensato a alcuni disegni che Daniele uh, mi ha fatto vedere e su quale lui stava lavorando. He guided the pencil in a way that it made beautiful designs. Lui ha guidato la matita in una maniera di risultare dei disegni meravigliosi. If I had had that pencil, the design would not have been pretty. Se avesse avuto io la matita in mano, il disegno non sarebbe stato così bello. But God, if we allow God to direct our lives, He can do beautiful things. Ma se noi permettiamo a Dio di dirigere le nostre vite, potremo fare delle cose bellissime. When we try to take back the pencil, take back control, it won't be as beautiful. Quando noi invece proviamo di riprendere noi il controllo della matita, il risultato non sarà così bello. All right, and the next verse is Ephesians 2, 8 through 11. Efesini 2, 8 a 11. Marco is going to read that for us, please. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opere a sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ci ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini, capitolo 2, versetto 8 a 11. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yet the most important thing to me in this verse Ma la cosa più importante per me in questi versetti starts with the fact that you've got to have a relationship with Jesus Christ. Comincia con il fatto che bisogna per primo avere una relazione con Gesù Cristo. We're only saved through faith. Siamo salvati solo per fede. We can't do anything, we can't be good enough. Non possiamo fare nulla, niente possiamo fare che ci rende abbastanza meritevoli. Our faith in Jesus as God's only son who died and rose again. La nostra fede è in Gesù, il figlio unigenito che è morto e risorto. That when you give your life to him, così che quando tu dai la tua vita a lui, he will forgive you of your sins, lui ti perdonerà i tuoi peccati, and then you can have your life in God's hands. E poi potrai avere la tua vita nelle mani di Dio. You also get the amazing blessing of the Holy Spirit in the part of your life. Poi riceve la benedizione fantastica dello Spirito Santo nella tua vita. And in that relationship, the things you can do are amazingly beautiful. E all'interno di quel rapporto, le cose che tu potrai fare sono meravigliose. I'm thankful that God has gone before us all to prepare good works for each one of us to do. Io ringrazio Dio che lui è andato davanti a noi a preparare le opere che sono per noi da fare. At different points in our lives, uh, we have Pauls and Timothys. A momenti diversi delle nostre vite uh, ci troviamo con uh, dei Paolo e dei Timoteo. They can help us with our pencils. E loro ci possono aiutare con le nostre matite. And we will have different Pauls and we will have different Timothys. E avremo ognuno di noi Paolo diversi e Timoteo diversi. For me personally, God has recently uh, changed the work that He is preparing. Per me, recentemente, Dio ha cambiato uh, il lavoro che sta preparando per me. He has told me that he is preparing new works in a new way. Mi ha detto che sta preparando del nuovo, delle nuove opere in modi diversi. 
I still have very few details on what this is going to look like and what exactly he's leading me to. Ho ancora pochissimi dettagli uh, così certi su cosa sta preparando e come sarà. So I ask as you have your pencil at home when you see it. Quindi vi chiedo quando avrete questa metita a casa, quando lo, lo vedi, quando lo guardi. I'm going to ask that you selfishly remember me in prayer. Eh, egoisticamente chiedo che ricorderete anche di me in preghiera. Please be praying for me during this time of transition. Vi chiedo di pregare per me in questo periodo di transizione. I have many things that I do not know at this point. Uh, ci sono molte cose a quale non ho la risposta uh, in questo momento. I'm stepping out in faith. Sto facendo un passo nella fede. In many ways staying here would be easier. In molti modi rimanere qua in Italia sarebbe una strada più facile. Currently I'm unsure what my work will be. Attualmente sono uh, incerta riguardo come sarà preciso il mio lavoro. I'm not sure where I'm going to live. Non so dove andrò a vivere. I don't know how I'm going to make ends meet financially. Uh, non so nemmeno come riuscirò a guadagnare a sufficienza per campare. And I'm very thankful that God knows. Ma ringrazio Dio che lui si presta. Please be praying with me to know God's directions. Uh, vi invito di pregare con me per sapere la guida del Signore. Please pray with me as I start organizing. Prega con me mentre comincio anche a organizzarmi. I even need to start putting my resume together. Devo cominciare addirittura a fare il mio curriculum. I'm telling you this now, not as a goodbye. Ve lo sto dicendo ora, non come una goodbye. I'm asking you to be in prayer with me during this time. Uh, vi sto chiedendo di essere in preghiera insieme a me durante questo periodo. The next step that God is asking me to take, He knows, and I need to be listening. Il prossimo passo che il Signore mi sta chiedendo di fare, Egli già lo sa, e io devo semplicemente ascoltarlo. I will definitely be here through the summer. Sicuramente sarò qui durante l'estate. Um, I'm unsure when I'll be leaving, possibly in the fall. Sono ancora uh, incerta sulla data della partenza, forse all'autunno. God has provided opportunities for uh, God has provided opportunities for me to share some of my experiences with you. Dio mi ha dato delle opportunità per condividere alcune delle mie esperienze con voi. And he's provided different tools for me to use in ministry. E mi ha dato anche alcuni strumenti da utilizzare nel mio ministero. And I want to be sure that I'm finishing well and passing those things on as God has. E voglio essere sicura di uh, finire bene e come Dio mi chiede di fare. You all are able to serve God. Voi siete tutti capaci di servire Dio. Uh, while I'm in this transition time, I will need your help. Mentre sto in questo periodo di transizione, avrò bisogno del vostro aiuto. To be sure that I finish well, and then it's all for His glory. Uh, per essere sicuro di finire bene, e che sarà tutto per la sua gloria. I'm looking forward to this summer's kids by day clubs. Um, non vedo l'ora di fare anche quest'estate i campi per i bambini. For more prayer walking. Per altre passeggiate di preghiera for um, youth events per uh, eventi con i giovani uh, fellowship with God and you e per uh, comunione fraterna con voi e con Dio still transition comes with lots of stress tuttavia la transizione viene accompagnata di un bel po' di stress this is something I know many of you know io so che molti di voi sapete questo pure so again I need your prayers e quindi di nuovo ho bisogno delle vostre prese Taking a step of faith and doing unknowns are not easy. Facendo un passo di fede verso l'incerto non è facile. Still God is leading. Tuttavia Dio sta guidando. And I can hold on to him as a child holds on to, him, to her father's hand. E posso aggrapparmi a lui come un bambino si aggrappa alla mano del genitore. Someone is going to read for us from Jeremiah 29. Uh, qualcuno lo leggerà da Geremia 29, uh, verso 11, versetti 11. 
God has given me the opportunity to disciple many Timothys over the years. Dio mi ha anche dato la possibilità di discepolare tanti Timotio. And I've seen, and I've seen many of them become Pauls. E ho visto molti di loro diventare Paolo. Some of you have met some of these Pauls as they have come and done prayer walking here. Uh, molti di voi avete incontrato queste persone in Paolo mentre quando sono venuti qua a fare passeggiate di preghiera. And I know those Pauls that have visited and those that have not are praying regularly for this church. E io so che sia quelli di Paolo che sono venuti che quelli che non sono potuti venire stanno pregando per questa chiesa. Some of them are praying daily for you. Alcuni stanno pregando ogni giorno per voi. Many also are praying for our church and for the city. Uh, molti stanno pregando per questa chiesa e per questa città. And that we would see God's kingdom grow. E che potremo vedere crescere il regno di Dio. When you don't see me sitting here in church. Quando non mi vedete qua uh, seduti in chiesa. Know that I'm still praying for you. Sapete che anche io sto pregando per voi. We are God's family. Noi siamo la famiglia di Dio. And the oceans can't separate prayers. E gli oceani non possono separare uh, le preghiere. It's been a blessing to be in this church. And to be able to work and see God at work through many of you. E di poter vedere Dio lavorare in voi e poter lavorare anch'io con voi. I'm thankful for all God has done and even more thankful for all I know He's going to do. Ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto e ringrazio Lui ancora di più per quello che Lui ancora farà. Now I'm going to ask that you please stand with me. Vi chiedo di stare in piedi con me. E vorrei fare una benedizione. So I'd like to pray these words from God over all of us today. Quindi vorrei pregare queste parole dal Signore su ogni di noi oggi. E da Colossesi 3.15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, we are called to peace and be thankful. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati, per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Oggi è una giornata di ciò, non è una giornata di, eh, di, di dispiacere e di, eh, e di, eh, di piano. Eh, Amy è stata qui con noi, rimane con noi per, per altri giorni, avremo tempo di ringraziarla. Io personalmente 
la ringrazio per, per tutto quello che ha fatto perché ha cambiato la mia vita in una maniera così grande che non sarei quello che, che sono adesso questa chiesa non sarebbe quella che adesso se, avessimo, se non avessimo avuto e eh, iniziare con noi eh, da questo ne voglio trarre delle, degli incoraggiamenti perché noi avremo un serbatoio di preghiera che andrà negli Stati Uniti e noi saremo in serbatoio di preghiera per l'Italia. Volevo concludere in preghiera anche per noi, per sfidare noi stessi. Grazie Padre di tutto quello che hai fatto, grazie a tutti che ci hai dato me. Eh? È 12 anni. Ti vogliamo ringraziare per venire di questo video. È un periodo di gioia. Se tu che hai ascoltato quello che ha detto Emi, sei stato con te poniti davanti a te le domande di Chielco, Paolo di Chielco, Timoteo. Ringrazio il Signore per insieme a me con queste, con queste parole dentro di te. Grazie Signore, grazie di tutte le persone che mi hanno istruito, mi hanno comandato, mi hanno parlato di te. Io le benedico una per una. Ma io Signore voglio essere, voglio diventare il Paolo. Signore dammi la tua forza dammi il tuo spirito santo affinché io possa essere di testimonianza agli altri e fare discepoli nel tuo nome e nel tuo nome questo prego